长，大哥，少臣，好久不见，你没死啊？有人救了我。若曦，这么多年，你为什么不回来？我被烧伤了，一直在国外治疗。真没想到，你居然嫁给了少臣，成为了我的弟妹。你们认识啊？若曦是我大学的校友，比我低一级。哥。你跟我回家吗？我怕吓到奶奶，还是不过去了。好，今天还多谢小少愿意出借酒店，帮我举办这个晚宴。顾总客气了。哥，你就是 D W 总裁啊？和几个朋友在国外开的小公司，跟顾氏比不了。哥，我有点不舒服，先送我回家吧。我送你吧。若曦，少臣，咱们改日再见。你的初恋是我大哥。你说什么？不是吗？所以你来我身边，做我的秘书。是因为他吗？回答我。是。是因为我的脸吗？是。<笑>怪不得你那么轻易的就想离婚，从始至终我都是他的替身，是吧？不是。徐若曦，你给我听好了。不管你以前爱的是谁，从今以后都只能是我的女人。我好像跟你说过，不准动若曦。怎么，心疼了？如果你再敢对她图谋不轨，我的手段你是知道的。那个女人有什么好的，让你们一个两个这么爱她？你别忘了当初你是怎么对我说的？你说会帮我得到顾少臣，结果呢，到现在一点进展也没有。你急什么？我才刚回国。你们男人可真奇怪，心里想着一个人，身体却可以去睡另外一个。那你呢？心里想着顾少臣，还不是跟我上床？你和顾少臣长得那么像。我得不到他，找个替身解解馋还不行吗？或者你愿意娶我的话，我嫁给你也不是不行啊。非常讨厌“替身”这两个字，以后不要让我听到。<笑>你几个月了？六个月了。是少晨呢？嗯。真没想到，你会和少晨在一起。学长，当年绑架你的那辆车，不是已经坠毁了吗？一个农户救了我。那你为什么不来找我？我告诉我你还活着。我当年浑身烧伤，幸亏得到好心人的帮助，送我出国治疗的。当时的我不知道还能不能活着回来，所以不敢联系家人和你。你怎么也在？我来找若曦叙叙旧，你应该不会介意吧？怎么会？毕竟你们是老同学。你怎么来了？我跟奶奶说了你怀孕的事情，她让我带你回家吃饭。你怎么就说了呢？再不说啊，宝宝都要出来了。好吧。哎，大哥，你要不要跟我们一起回顾家去呢？奶奶还不知道你回来的事。好啊，我也想见到奶奶。只是不知道
，奶奶高不高兴见到我？奶奶怎么会不高兴啊？奶奶从小最疼你了。是啊，最疼。我才离开几天，你就准备和初恋旧情复燃了？你乱说什么？我刚才要是不进去，他想对你做什么？你的思想真龌龊！是我思想龌龊，还是你心里有鬼？你再这么阴阳怪气，我现在就走！哼，徐儿心，你是我的，我不会把你让给任何人